Hello guys, welcome to my channel. Last video on the 11th standard history part 1, first lesson part 1. In this video, we will see the paleolithic age of the paleolithic age of three types. First, the paleolithic column, lower paleolithic culture. In this video, we will see the paleolithic age of 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 the paleolithic age. கீல் புர கால கட்டத்தின் போது Homo erectus Homo erectus அப்படியின்னும்னும்னும்னும்னும்னும்னும்னும்னும்னும்னும்னும்னும்னும்னும்னும்னும்னும்னும்னும்னும்னும்னும்னும்னும்னும்னும்னும்னும்னும்னும்
இதுதான் பரவல் எங்க எங்க இல்ல கங்கை சமவெளி தமிழ்நாட்டின் தென்பகுதி மேற்கு தொடர்ச்சி மலை இந்த மூணு இடத்துலயும் இல்ல எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கு சென்னைக்கு பக்கத்துல இருக்கிற அதிரம்பாக்கம் பல்லாவரம் குடியம் கர்நாடகாவோட ஹன்ஸ்கி சமவெளியில இருக்கிற இசம்பூர் மத்திய பிரதேசோட பின்வெட்கா இந்த பிளேஸ்ல எல்லாம் இந்த கருவிகள் இருந்திருக்கு கால வரிசை என்னன்னா இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் வழங்கற்கால பண்பாடு வந்து ரெண்டு ரெண்டு மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாகவே இது தோன்றி அறுபதாயிரம் ஆண்டுகள் வரைக்கும் இந்த பண்பாடு நீடிச்சு இருந்திருக்கும் அப்படின்னு இப்போ கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு ஹோமினின் மற்றும் விலங்குகளின் புதைப்படிவங்கள் ஹோமினின்னா வேறு யாரும் இல்லை இப்போ தற்கால மனிதன் இருக்காங்க இல்லையா இவங்களோட உருவத்தை ஒத்து அந்த காலத்தில் இருந்திரு இருந்திருப்பாங்கல்ல கரண்டாக நாம் இருக்கிற ஃபிசிக்கோட இருந்தவங்களை தான் என்ன ஹோமினின் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இவங்களும் ஆப்ரிக்காவில் தான் வாழ்ந்துருக்காங்கனும் அங்கேருந்து மற்ற இடது இடங்களுக்கு இடம்பெயர்ந்திருப்பாங்கன்னு சொல்கிறாங்க இந்தியாவில் இவங்களோட புதை வடிவங்கள் ரொம்ப ரேராக தான் கிடைக்குது அத்திரம்பாக்கத்தில் ஹோமனில் வாழ்ந்ததற்கான ஒரு அடையாளமாக ஒரு புதை வடிவத்தை ராபர்ட் ப்ரூஸ் கூட்டு எடுத்தார் பட் அது இப்போ எங்கே இருக்குன்னு தரல ஸோ ஃபைனலாக நல்ல தெளிவான ஒரு நன்கு அறியப்பட்ட ஹோமனின் புதை வடிவம் எங்கே இருக்குன்னா மத்திய பிரதேசத்தில் ஹோசாங்காபாத் அப்படிங்கிற பக்கத்தில் இருக்கிற ஹத்னோராவில் கண்டுபிடிச்சாங்க இந்த நர்மதை மனிதன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மண்டையோட்டோட ஒரு பகுதி மட்டும் கிடச்சிருக்கு இது வந்து ஆர்டைக் ஹோமோ சப்பியன்ஸுங்கிற மனித இனம் வாழ்ந்தாங்க அதான அடையாளமாக தான் இதை நம்ம வச்சுட்ருக்கோம் மனித மூதாதையரோட புதை வடிவங்கள்ன்ற வகையில் நம்ம கிட்ட இருக்க ஒரே எவிடன்ஸ் வந்து இது மட்டும்தான் கற்காலத்தில் வந்து மக்கள் என்னென்ன மாதிரியான சூழலை வா இருந்தாங்க ஃபேஸ் பண்ணாங்கன்றதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்ம விலங்குகளோட புதை வடிவங்களை வச்சு பார்க்கும் போதே நமக்கு புரிய வருது என்னென்ன விலங்குகள் அங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கன்னா யானை காட்டு யானை மிகப்பெரிய தந்தங்களுடைய வரலாற்றுக்கு முந்தைய காலகட்ட யானை அதுதான் எலிஃபஸ் நமடிக்கஸ் அப்படின்றாங்க இன்னொன்று மிகப்பெரிய யானை அது வந்து ஸ்டெகோடன் கணேசா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க காட்டு பூனை வகையான போஸ் நமடிக்கஸ் குதிரை வடிவம் அதாவது எக்கஸ் நமடிக்கஸ் இந்த மாதிரியான விலங்குகளோட புதை வடிவங்கள் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க எக்கஸ் அப்படின்னா குதிரை மாதிரியான உடலமைப்பு வந்து நிறைய இருக்கும் இல்லையா வரி குதிரை கழுத குதிரை இதெல்லாம் இந்த டைப்புக்கு கீழே வரும் அது மட்டும் இல்லாமல் குதிரை எக்கஸ்களோட பற்கள் நீல்கா நீர் எருமைக்கான சான்றுகள் சில விலங்குகளுடைய குழம்பு தடங்கள் எங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கன்னா அத்திரம்பாக்கத்தில் அதாவது சென்னைக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற அத்திரம்பாக்கத்தில் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அத்திரம்பாக்கத்தில் இந்த குழம்பு தடம் கண்டுபிடிச்சதை வச்சு வரலாற்றுக்கு முந்தைய காலத்தில் அந்த இந்த இடம் வந்து ஒரு திறந்த ஈரப்பதம் வாய்ந்த நிலப்பரப்பாக இருந்திருக்கக்கூடும் அப்படின்னு உணர்த்துது இவங்களோட வாழ்க்கை முறைன்னு பார்த்தா அவங்க விலங்குகளை வேட்டையாடியும் கிழங்குகளையும் கொட்டை கொட்டை பழம் இது எல்லாத்தையும் சேகரித்து உண்டுட்டும் வாழ்ந்துட்டு வராங்க எங்கே தங்குறாங்கன்னா திறந்த வெளி ஆற்று சம்வெளி குகை கல் இங்கெல்லாம் வாழ்ந்துட்டு வராங்க மத்திய பிரதேசத்தில் இருக்கிற பின்வெட்கா சென்னைக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற குடியம் இந்த இடங்களில் இருக்கிற சான்றுகளால் இதை நம்மளால் அறிந்து கொள்ள முடியும்னு சொல்கிறாங்க ஹோமோ எரக்டஸ் பார்த்தோம் இல்லையா அவங்க ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு ஆப்ரிக்காவில் இருந்தாங்க இந்த ஹோமோ எரக்டஸ் அப்படின்ற மனிதர்கள் வந்து ஹோமோ செப்பியன்ஸ் நம்மள மாதிரியான ஒரு கிளியர் டிஃபைன்டு ஒரு லாங்குவேஜை வச்சிருக்கல அவங்க ஒரு சயின்ஸ் அண்ட் சவுண்ட்ஸு சைகை சவுண்டு இதெல்லாம் எடுத்து தான் அவங்க பேசிகிட்டு இருந்தாங்க இதில் மொழி வந்து அந்த அளவுக்கு சிறப்பாக இல்லைனாலும் ஒரு கல்ல வந்து எந்த கல்ல வந்து எடுத்தா சரியான கல்ல தேர்வு செஞ்சு கருவிகள் செய்கிறதுக்கான நாலேஜ் அவங்களுக்கு அதிகமாகவே இருந்தது ரொம்ப முக்கியமாக சுத்தியல் போன்ற கற்களை இவங்க பயன்படுத்தியிருக்காங்க இதோட பழைய பழங்கற்க பழங்கற்காலம் முடியுது நெக்ஸ்ட் இடை பழங்கற்காலம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்